logramos que ese patrón criminal y con mi, mi responsabilidad planeé cómo llegaran cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y planeé cómo se debían entregar a los militares que los que iban a accionar sus armas. Planeé cómo se deberían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá. Planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes con sueños que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos, fueran entregados y asesinados y reportados como un combate real, como un muerto en combate, como un resultado operacional. Falso. Fueron combates ilegítimos. Fueron asesinatos a sangre fría. En ese planeamiento que yo hice y que soy responsable, realicé documentación falsa para darle credibilidad a este hecho. Le robé la identidad a sus seres queridos, a sus hijos que tanto amaban, a sus esposos, a esos padres. Que mediante engaños y propuestas falsas pensaron que con esa propuesta iban a mejorar su calidad de vida. Les quité los documentos para que se hicieran, se reportaran en el momento como personas NN. Esto hacía que para ustedes fuera más difícil poder encontrar a su ser querido, poder saber la verdad de qué era lo que había sucedido, por qué sus seres queridos eran reportados como guerrilleros en algunas ocasiones o como miembros de bandas delincuenciales. Este patrón criminal en el que yo soy responsable y en el que participé en muchas ocasiones se hizo de esa manera. Hoy quiero decirles a ustedes, víctimas de mis actos y de las decisiones que yo tomé, que afecté en gran manera e, incre e incrementé el dolor en sus corazones, que sangra, que todos los días llega ese recuerdo de ese ser querido que a ustedes ellos también los amaban que en algún momento le contaron sus anhelos, sus metas quiero exaltar la labor de las madres que en inicio se fortalecieron y fueron capaces de, de enfrentar a mi institución a la que pertenecí y que dijeron, no, mis hijos no son lo que ustedes están diciendo. Y agradezco 
que la jurisdicción, la Comisión de la Verdad y ustedes víctimas me hayan dado la oportunidad de tener encuentros individuales, de poder escucharlos, de poder llegar a sentir el dolor que ustedes han sentido por muchos años y que todavía los, los lo tienen en su corazón. Ustedes, madres de Suacha, de Bogotá, de la región del Catatumbo, han permitido y me han dado esa fortaleza para que yo hoy, en este día tan importante, pueda estar aquí frente a ustedes y frente al país, asumiendo mi responsabilidad. No, no tengo excusas ni, to, ni tengo cómo reparar el asesinato de sus seres queridos. Jamás en la vida podré quitar ese dolor. Y jamás en la vida se me quitará la, la vergüenza de haber cometido esos actos inhumanos. Quiero agradecerles porque ustedes me han enseñado el valor del amor de lo que significa un ser querido, de lo que significa el compartir un cumpleaños, de lo que significa compartir una fecha especial, un día de la madre, un día del padre, un inicio y un final y un inicio de año, un abrazo. Estas cosas que para muchos parecen muy sencillas en ocasiones pueden parecer ridículos pero hace falta sentir el calor humano de su hijo, de su hermano, de su padre hablo como padre que soy y llega a mi mente el haberles quitado esa oportunidad de que un padre llegue todos los días y pueda ser recibido por sus hijos con mucha alegría corriendo. Estos hijos hoy en día huérfanos. Por mi culpa, por mi responsabilidad de que hoy no estén vivos, de que hoy no estén con ellos. Porque yo tomé esa decisión, porque yo planeé, porque yo ejecuté. Muchos de ustedes están pasando necesidades por mi responsabilidad, por mi acto. Y están sufriendo de muchas maneras. No soy digno de recibir su perdón. Pero cada día le pido a Dios y quien me ha fortalecido para poder estar aquí frente a ustedes. Le pido perdón a Dios todos los días, porque no es fácil llevar en mi conciencia el haber asesinado tantas personas inocentes. Y quiero, con el permiso de ustedes, poder limpiar el buen nombre de sus seres queridos. Y a continuación... Voy a nombrarlos. Quiero limpiar el buen nombre 